வணக்க நண்பர்களே நம்ம வந்து சப்ஸ்பேஸ் பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் அவ்வளோதானே ஸோ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது அதில் வந்து ஒரு இது இப்படி எடுக்கிறேன்னா இதை வந்து நான் சப்ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லலாம் இதை வந்து நான் சப்ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஒரு கண்டிஷன் என்னென்னா இதில் வந்து இந்த சப்ஸ்பேஸில் வந்து ஆரிஜின் இன்வால்வாக இருக்கணும் அதாவது ஜீரோ ஜீரோ சப்போஸ் இது தான் இந்த த ஹோல் ஸ்பேஸ்க்கு இது தான் வந்து ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னா இந்த இது வந்து இந்த சப்ஸ்பேஸில் இருக்கணும் ப்ளஸ் வந்து அடிஷன் அண்ட் ஸ்கேலர் மல்டிப்ளிகேஷன் வெக்டர் அடிஷனும் ஸ்கேலர் மல்டிப்ளிகேஷனும் இதில் வந்து ட்ரூவாக இருக்கணும் இந்த சென்ஸ் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு வெக்டர் இப்படி எடுக்கிறேன் இன்னொரு வெக்டர் இப்படி எடுக்கிறேன் இது ரெண்டையும் கூட்டினா வர வெக்டர் வந்து இதில் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு வெக்டர் எடுக்கிறேன் இதை ஏதோ ஒரு ஸ்கேலர் ஒரு அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அது வந்து நீளமாக வருதுன்னா அது அதில் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் அது சப்ஸ்பேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இதை இன்னும் பார்க்க போனால் இப்போ சப்போஸ் வந்து என்கிட்ட ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது இப்போ இதில் ஒரு கோடு இந்த கோடு மட்டுமே வந்து சப்ஸ்பேஸாக இருக்க முடியுமா நம்ம அதுவும் சப்ஸ்பே சப்ஸ்பேஸ் தான் ஓகேவா ஸோ ஒரு பிளெயின் எடுக்கிறேன் அந்த பிளெயினில் வந்து ஒரு கோடு வந்து சப்ஸ்பேஸு ஒரு கோட்டில் வந்து ஒரு புள்ளி வந்து சப்ஸ்பேஸு ஓகேவா ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸில் வந்து ஒரு பிளெயின் வந்து சப்ஸ்பேஸ் ஓகே ஸோ கொஞ்சம் சில சில கண்டிஷன்களில் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் நம்ம சொன்ன மாதிரி பண்ணிட்டுனா அது வந்து சப்ஸ்பேஸ் தான் ஓகே ஸோ ஆர் பவர் எம்மில் அதாவது எம் டைமென்ஷன் ஸ்பேஸில் ஆர் பவர் எம் மைனஸ் ஒன் வந்து சப்ஸ்பேஸாக இருக்கும் ஓகேவா ஃபைன் வேறு இதில் என்ன சொல்லணும்னு நினச்சினா ஓகே நம்ம வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறேன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் 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 ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்படி அடிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ ஒரு எம் பை என் மேட்ரிக்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த சப்ஸ்பேஸில் இந்த சப்ஸ்பேஸில் நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியமாக ரெண்டு விஷயம் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து காலம் ஸ்பேஸ் இன்னொன்று வந்து நல் ஸ்பேஸ் நல் ஸ்பேஸ் ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஹோமோஜினியஸ் சொல்யூஷனுக்கு சொல்யூஷன் ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டத்துக்கு சொல்யூஷன் செட்டு தான் சொல்யூஷன் செட்டு தான் வந்து நல் ஸ்பேஸ் ஓகேவா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஏஎக்ஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துகிட்டு இதுக்கு வந்து ரெடியூஸ்ட் ரோ எக்லான் ஃபார்ம் கண்டுபிடிச்சி ஃபைனலாக நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கிடைக்கும் அப்படி தானே இது தான் இதில் கிடைக்கிற அந்த வெக்டரை வச்சு நம்ம வந்து அதை தான் சொல்யூஷன் செட் சொல்லுவோம் ஸோ அது ஸ்பேன் பண்ணுற அந்த ஸ்பேஸ் தான் வந்து நாலு ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அது பார்க்கலாம் இதில் முக்கியம் என்னென்னா இந்த இப்போ வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஏ வந்து எம் பை என் அப்படின்னு இருக்குன்னா இதில் இந்த ஆர் பவர் எம் ஸ்பேஸில் ஒரு சப் ஸ்பேஸ் தான் வந்து ஒரு சப் ஸ்பேஸ் தான் வந்து காலம் ஸ்பேஸாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஒரு ஆர் பவர் என் என் டைமென்ஷன் ஸ்பேஸில் ஒரு சப் ஸ்பேஸ் தான் வந்து ஒரு சப் ஸ்பேஸ் தான் வந்து நாலு ஸ்பேஸாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் நாலு ஸ்பேஸாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து த்ரீ பை டூ அப்போது ஒரு ஆர் பவர் த்ரீ ஸ்பேஸில் ஒரு சப் ஸ்பேஸ் சப் ஸ்பேஸ் தான் வந்து இங்கே வந்து காலம் ஸ்பேஸாக இருக்க போகுது அதே மாதிரி ஆர் பவர் டூ இதில் வந்து ஒரு சப் ஸ்பேஸ் தான் வந்து நாலு ஸ்பேஸாக இருக்க போகுது சப் ஸ்பேஸ் தான் இங்கே வந்து நாலு ஸ்பேஸாக இருக்க போகுது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இதை சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி வந்து அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம் ஸோ அதே மேட்ரிக்ஸாக எடுக்கிறேன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் 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 நான் இதை வந்து ரெடியூஸ்ட் ரோ எச்லான் ஃபார்ம் போட்டு கண்டுபிடிச்சா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெடியூஸ்ட் ரோ எச்லான் ஃபார்மில் இருக்குது இது இல்லை அதனால் இது வந்து ஃப்ரீ வேரியபிள்னு எடுத்துக்கிட்டுறேன் இப்போ வந்து நான் வந்து இதை எக்ஸ் ஒன் இதை எக்ஸ் டூ அப்படின்னு எடுத்தேன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே அடுத்து வந்து எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ வந்து எக்ஸ் டூ தான் ஃப்ரீ வேரியபிள் ஓகே எக்ஸ் டூ வந்து எக்ஸ் டூ தான் ஃப்ரீ வேரியபிள் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு 
x2 times minus 1 1 so என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா ax இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு எக்ஸ் என்னது அதாவது எக்ஸ் வந்து எந்த ஸ்பேஸில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் வந்து எந்த ஸ்பேஸில் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மைனஸ் ஒன் ஒன் ஓகே எக்ஸ் டூக்கு எதுனாலும் எடுத்துக்கிடுங்களேன் ஓகேவா ஸோ இந்த மைனஸ் ஒன் ஒன்னுங்கிற வெக்டர் ஸ்பேன் பண்ணுற ஸ்பேஸில் தான் இந்த எக்ஸ் இருக்கும் அதுதான் மீனிங் அப்படி தானே ஸோ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ வந்து இப்படி எடுக்கிறேன் அதாவது எக்ஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ வந்து ஒன்று ஓகே இப்போ வந்து எக்ஸ் டூ வந்து நான் இதில் ஜீரோ போட்டேன்னா இது ஜீரோ ஜீரோ வரும் ஸோ இந்த புள்ளி இந்த புள்ளி ஸோ இப்படி ஒரு லைன் போகுது ஸோ இப்படி ஒரு லைன் போகுது ஓகே ஸோ இப்போ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் வந்து நல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை தான் வந்து நல் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ நல் ஸ்பேஸ் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் த்ரீ பை டூ மேட்ரிக்ஸில் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு ஆர் 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 பவர் டூ டைமென்ஷனில் ஒரு சப் ஸ்பேஸ் தான் சப் ஸ்பேஸ் தான் வந்து நல் ஸ்பேஸாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டூ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஸ்பேன் பண்ணுற ஸ்பேஸில் எக்ஸ் ஒன்னும் எக்ஸ் டூவும் ஸ்பேன் பண்ணுற இந்த ஸ்பேஸில் ஒரு கோடு அதாவது இந்த இந்த கோடு இந்த கோடு இது தான் வந்து சப் ஸ்பேஸாக இருக்குது அப்படி தானே ஒரு ஆர் டூ ஸ்பேஸில் வந்து இந்த கோடு ஆர் ஒன் ஒரு டைமென்ஷன் உள்ள ஒரு லைன் தான் வந்து ஒரு டூ டைமென்ஷன் பிளைனில் வந்து சப் ஸ்பேஸாக நம்மளுக்கு இருக்குது ஓகே ஸோ இதை தான் நல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா காலம் ஸ்பேஸ்னால் என்னது அப்படின்னா காலம் ஸ்பேஸ்னால் என்னதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ காலம் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா காலம் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம் எங்கே வந்து பிவர்ட் எலிமெண்ட் இருக்குது அதாவது ஃப்ரீ வேரியபிளாக விட்டுருங்க எங்கே வந்து பிவர்ட் எலிமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த பிவர்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு கரஸ்பாண்டன்ட் காலம் அதாவது இந்த பிவர்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு கரஸ்பாண்டன்ட் காலம் இது அப்படி தானே ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த பிவர்ட் எலிமெண்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு எங்கே இருக்குதோ அதாவது ஃப்ரீ பேரியூவில் விட்டுருங்க இந்த பிவர்ட் எலிமெண்ட் எங்கே இருக்குதோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டான காலம் ஏல அதாவது ஒரிஜினல் ஏல என்ன இருக்குதோ அதை எடுத்துகிட்டு அது எந்த எவ்வளோ இது ஸ்பேன் பண்ணுதோ அது வந்து காலம் ஸ்பேஸ் ஸோ என்ன அர்த்தத்தில் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ லெட்டஸ் நான் வந்து நம்ம எடுத்தது என்னது ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் 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 இதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிட்டோம் நம்மளுக்கு வந்து ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இந்த ஒன்று மட்டும்தான் வந்து பர்ஃபெக்ட் ரோ எச்லான் ஃபார்மில் இருக்குது இது இல்லை ஏன்னா அதை தான் நம்ம ஃப்ரீ ஃப்ரீ வேரியபிள்னு எடுத்தேன் ஸோ அதை வந்து நம்ம வேண்டாம் ஸோ இதுக்கு கரஸ்பாண்டன்ட் காலம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் காலம் அப்படி தானே ஸோ இப்போ வந்து அந்த காலமும் நான் வந்து எடுத்துக்கிடுறேன் இதை எடுத்து ஒரு நான் என்ன சொன்னேன் இது இதோட மேட்ரிக் சைஸ் என்னது த்ரீ பை டூ அப்போது த்ரீ இதில் வந்து ஆர் பவர் த்ரீயில் ஒரு சப் ஸ்பேஸ் தான் வந்து காலம் ஸ்பேஸாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு அப்படி தானே ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸில் இந்த ஒன் 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 மேபி ஒரு லைன் வச்சு எடுங்களேன் இந்த லைன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுற இந்த லைன் ஓகேவா ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸில் இந்த லைன் தான் வந்து நம்மளோட காலம் ஸ்பேஸாக இருக்கும் ஸோ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஓகே நான் வந்து ஃபிகர் காமிக்கிறேன் அந்த ஃபிகர் வந்து இன்னும் கிளியராக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபிகர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் இது தான் நம்மளோட காலம் ஸ்பேஸ் அதாவது ஒரு ஆர் த்ரீ ஸ்பேஸில் ஒரு ஆர் த்ரீ ஸ்பேஸில் ஒரு லைன் அது தான் வந்து சப் ஸ்பேஸ் அங்கே இருக்குது ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆர் டூ ஸ்பேஸில் ஒரு லைன் வந்து நம்மளுக்கு நல் ஸ்பேஸாக இருக்குது ஓகே ஸோ இது வந்து ஆரிஜின் இது வந்து ஆரிஜின் இது வந்து மைனஸ் ஒன் இது வந்து ஒன் அப்படி தானே இந்த லைன் இப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதை தான் வந்து நம்ம பிளாட் பண்ணி பார்த்தோம் இதை தான் நம்ம பிளாட் பண்ணி பார்த்தோம் இப்போ வந்து இந்த லைன் இது வந்து நல் ஸ்பேஸ் இது வந்து காலம் ஸ்பேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் டூ டூ மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் டூ அப்படின்னு எடுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்மளுக்கு 
என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எத்தனை காலம் எத்தனை ரோஸ் இருக்குது த்ரீ ரோஸ் இருக்குது நாலு காலம் இருக்குது அப்போனா இதில் காலம் ஸ்பேஸ் நல் ஸ்பேஸும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர் பவர் த்ரீயில் ஒரு சப் ஸ்பேஸ் ஆர் பவர் த்ரீயில் ஒரு சப் ஸ்பேஸ் தான் வந்து காலம் ஸ்பேஸாக இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி ஆர் பவர் ஃபோரில் ஒரு சப் ஸ்பேஸ் தான் வந்து நல் ஸ்பேஸாக இருக்க முடியும் நல் ஸ்பேஸாக இருக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் வந்து இதுக்கு ரெடியூஸ் ரோ எச்லான் ஃபார்ம் வந்து எழுதுகிறேன் கண்டுபிடிச்சா எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வருது அதாவது ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் மைனஸ் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ இன்னொன்று வந்து மைனஸ் செவன் த்ரீ ஜீரோ ஸோ இப்படி வந்து வருது ரெடியூஸ் ரோ எச்லான் ஃபார்ம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டும் வந்து இந்த ரெண்டும் வந்து ரெடியூஸ் ரோ எச்லான் ஃபார்மில் இருக்குது இந்த ரெண்டும் வந்து ஃப்ரீ வேரியபிள் இந்த ரெண்டும் வந்து ஃப்ரீ வேரியபிள் நான் என்ன சொன்னேன் காலம் ஸ்பேஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா எங்கே வந்து ரெடியூஸ்ட் ரோ எச்லான் ஃபார்ம் அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான காலத்தை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே இதுவும் இந்த ரெண்டாவது காலத்தையும் சூஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு வெக்டர் அதாவது ஒன் மைனஸ் டூ 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 மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் இது ஸ்பேன் பண்ணுற ஸ்பேஸ் அதாவது இது ஸ்பேன் பண்ணுற ஒரு ஸ்பேஸ் தான் வந்து காலம் ஸ்பேஸாக இருக்க முடியும் இது ஸ்பேன் பண்ணுற ஒரு ஸ்பேஸ் தான் வந்து காலம் ஸ்பேஸாக இருக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு வெக்டர் ஆகும் இது ஒரு வெக்டர் ஆகும் ஸோ என்ன சொல்லலாம் இது ஸ்பேன் பண்ணுறது ஒரு பிளெயினாக இருக்கலாமா ஒரு பிளெயினாக இருக்கலாமா ஸோ ஆர் த்ரீ ஸ்பேஸில் ஆர் த்ரீ ஸ்பேஸில் ஒரு பிளெயின் வந்து நம்மளுக்கு வந்து காலம் ஸ்பேஸாக அமைய போகுது ஓகே இதே மாதிரி நல் ஸ்பேஸ்னால் என்னதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இதை வந்து சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து எங்கே ஃப்ரீ வேரியபிள் இருக்குது சப்போஸ் வந்து சப்போஸ் இது வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் ஸோ எக்ஸ் த்ரீயும் எக்ஸ் ஃபோரும் ஃப்ரீ வேரியபிள் ஓகேவா ஸோ சொல்யூஷன் செட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நல் ஸ்பேஸ்னால் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை சால்வ் பண்ணி வர்றது அதனால் இப்போ இதுக்கு சொல்யூஷன் செட்டு வந்து எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஜீரோ எக்ஸ் த்ரீ வந்து ஃப்ரீ வேரியபிள் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோரும் ஃப்ரீ வேரியபிள் எக்ஸ் ஃபோர் ஓகே ஸோ இப்போ அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து எழுதணும் அப்படின்னு வச்சுடுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஃபோர் இப்போ வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் ஓகே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் எட்டு மைனஸ் நாலு இங்கே ஒன்று ஜீரோ ஓகே ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் எக்ஸ் ஃபோர் என்னது ஏழு அடுத்து வந்து மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் இங்கே ஜீரோ இங்கே ஒன்று ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு வெக்டர் இங்கே கிடைக்கும் ஓகே எந்த வெக்டர் கிடைக்கும் இந்த ஒரு வெக்டரும் இந்த ஒரு வெக்டரும் கிடைக்கும் அதோட டைமென்ஷன் பார்த்திங்கன்னா நாலு அப்படிதானே ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா ஆர் பவர் ஃபோர் டைமென்ஷனில் ஒரு சப் ஸ்பேஸ் தான் வந்து நல் ஸ்பேஸாக இருக்க முடியும் ஸோ இந்த ஸ்பேஸில் இந்த ரெண்டு வெக்டர் வி ஒன் வி டூன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இது ஸ்பேன் பண்ணுற இந்த வி ஒன்னும் வி டூவும் ஸ்பேன் பண்ணுற ஒரு ஸ்பேஸ் தான் நல் ஸ்பேஸாக இருக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து நான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் ஓகே ஸோ ஓகே நம்ம அடுத்த கிளாஸில் கன்வி பண்ணலாம்